Je moet natuurlijk iets doen waarvan je houdt en waarin je goed bent. En als je niet goed bent in een vak, dan gaat je onderneming eigenlijk ook niet vooruit, denk ik. Bij het opstarten van een onderneming is het belangrijk kwaliteit te leveren, maar ook uniek te zijn. Dat ondervond Genevieve Apensa bij het maken van haar bijouterieën. Om uniek te blijven incorporeerde zij African Print in haar modellen. Ik ben Sashina Vijven, ik ben 27 jaar te zien. Ik ben de designer van Shannes Bichetteri en ik ben al ongeveer 8 jaar bezig met het design van sieraden, vervaardigen van African print, bekleden van schoenen en tassen. So, nu ga ik een herenketting maken. Um, ik ben nu bezig die touw te regen in de African print. Ik heb daar net een koortje gestikt. Of ja, kort. Heb ik gestikt, dus ik zet nu mijn stof erin. Mm. En wanneer ik klaar daarmee ben, ga ik dan de design vormen. Okay. En over het algemeen maak je bijouterieën, hè? Um, hoe ben je op het idee gekomen om dit te starten? Ik ben eerst begonnen, ik zeg maar in 2011 ben ik begonnen met het maken van sieraden. Daarvoor maakte ik al sieraden, maar alleen van kraaltjes. En in 2011 startte ik weer. Uh, ik verkocht toen een paar sieraden op school. Het ging, ik startte met oorbellen en dat ging goed. Uh, mijn moeder je dat me ook met het verkopen van die oorbellen aan het werk. En toen dat goed ging, vroeg ik de klanten ook naar een bijpassende armband. Ik deed dat toen. En daarna kwamen er ook bestellingen voor kettingen. Dus mens, de mensen wilden ook hele setjes hebben. Ik ging toen verder daarmee. Maar in 2015 begon ik het saai te, te vinden. Want overal kon je een setje Vinden. Bij de Chinees kan je sieraden vinden van kraaltjes en dat vond ik saai worden en eentonig. Dus dacht ik van ik probeer iets nieuws en unieks natuurlijk, iets dat je niet overal kan vinden. En na online te hebben gekeken naar ideeën, dan kwam ik dan op African Print. Oké, okay, na uh, acht jaren zei je bij je bezig, is het uitgegroeid tot een kleine onderneming kan je zeggen. Jawel. Oké, okay. en hoe ver gaat het tot nu toe met tot alles wat je doet? Tot nu toe gaat het goed. Uh, ik ben ook vaker uitgenodigd voor fashion shows. Ik heb vaker meegedaan met beurzen. Dus nadat ik in 2015 mezelf eigenlijk naar buiten heb gebracht, nadat ik uh, die designs op Facebook heb geplaatst, werd ik toen benaderd om mee te doen met fashion shows en beurzen en dat verloopt aardig goed. Voor deze design gebruik ik touw. Ik gebruik dan de African print. Aan het begin heb ik wel mijn naaimachine nodig zodat ik, een net, uh, dat ik het netjes kan afwerken ook. En voor de rest heb ik wirendraad nodig. Om, want de klant vroeg naar wirendraad in zijn design. Alleen omdat de klant iets extra erbij wil. En voor de rest heb ik mijn tam nodig, ik heb een schaar nodig, garen en mijn materiaal waarmee ik ga afwerken. Haakjes om het 
Het is voor het eindproduct. Mm -hmm. Je moet natuurlijk iets doen waarvan je houdt en waarin je goed bent. En als je niet goed bent in een vak, dan gaat je onderneming eigenlijk ook niet vooruit, denk ik. Oké, okay, ja, je moet elke keer iets nieuws uh, voor de klant uh, ja. um, en door, maken. Door elke keer met een nieuwe creatie te komen, heb ik wel elke keer nieuwe designs. Mm -hmm. Maar als ik kleren bijvoorbeeld zou moeten stikken, denk ik niet. Of misschien zou mijn afwerking niet goed zijn. Misschien zouden die lijnen en dan kroms en koepnaden zouden misschien niet op de juiste plaats zitten. Omdat ik eigenlijk, omdat het niet in me zit. Terwijl ik bij het maken van sieraden, dat zit wel in me. Mm. Oké, okay. heb je cursussen gevolgd om uh, dit uh, te leren doen? Nee, geen cursus gevolgd hiervoor. Um, dit alles heb ik, doe ik gewoon vrije hand. Dus wat eigenlijk in me opkomt, dat maak ik. Niet dat ik speciaal naar de les ervoor ben gegaan. Ik denk dat gewoon in je moet zitten. Mm -hmm. En voor je designs, doe je... Uh, maak je tekeningen uh, om tot het eindproduct uh, te komen? Ja, voor sommige designs maak ik tekeningen uit eerste hand. Misschien als ik zit en ik krijg een ingeving, dus daar teken ik dat alvast. Want misschien heb ik niet de tekening om het gelijk te gaan maken. Dus teken ik dat eerst en daarna, wanneer ik de vrije tijd heb, dan maak ik de design. Nu is de ketting dan helemaal af. Netjes afgewerkt. Ik zie hier nog een touwtje hangen, dus ga ik die dan ook nog even eruit knippen. Ja. En dit is dan het eindresultaat. Het is een herenketting. En die gaat dan zo zitten bij die heer. Hij wil dan ank model. Dat is tegenwoordig voor de. Dat is tegenwoordig heel bekend. Vooral onder de Creole. Met zeg de Afrikanen ook. Daar heb ik voor de ketting afgemaakt, of heb ik de ketting afgemaakt. Nu ga ik de klant wilt ogen schoon hebben met dezelfde kleuren van die ketting. Dus ga ik nu verder, want ik was al begonnen met die schoen, maar de lijn was nog niet droog. Dus nu is het wel droog en ga ik dan verder die schoen te bekleden. Natuurlijk moet ik heel voorzichtig eraan toe gaan, want eenmaal geplakt is geplakt. Dit is een kerencetje, zoals ik eerder al aangaf. Ja, ik denk dat het zo'n verjaardag is, dus je wilt er heel apart uitzien. Vandaar dat ik ervoor heb gekozen om sieraden bij mij te bestellen, sieraden, en zo'n schoen te laten pimpen. Dan ben je wel exclusief. Hè? Want niet een ieder, laat zeggen, als je dit hebt, ben je zeker dat je de enige bent die het hebt. Niet een ieder heeft het. Ja. Um, nu is dit je main business wat je doet, uh, zei je. Maar uh, wat voor achtergrond heb je eigenlijk? Uh, ik heb de middelschool afgerond. Ik ben daar naar het IMEO geweest. Dat ook afgerond. Uh, ik had niet zoveel geld om verder te studeren. Dus was ik dan op zoek naar een werk. Maar het is heel moeilijk om een werk te vinden. En vooral als je altijd naar school bent geweest, niet echt hebt gewerkt. Ik deed wel vakantiejobs, maar de meeste plekken waar ik ben geweest voor een sollicitatiegesprek, zeiden ze me dat ik geen werkervaring had. Dus dacht ik van, oké. Okay. Ik heb ongeveer een jaar, twee tot drie jaar geprobeerd. Nergens echt een werk gevonden. Dus dacht ik van, dan ga ik gewoon verder met het maken van sieraden, het verkoop van sieraden. En uiteindelijk heb ik besloten om het gewoon tot een vaste baan, baan te maken. Ja. Oké. Okay. En uh, tot nu toe ben je tevreden met je inkomsten? Um, je gaat niet altijd tevreden zijn. 
Omdat ik tot nu toe kan ik niet zeggen dat ik ervan kan leven. Natuurlijk heb ik een partner die me bijstaat. En dus dit is eigenlijk. Ik ben eigenlijk nog bezig om ja, je weg te om vinden. Mijn weg te vinden. Ja. Om beter trainingen te volgen, zodat ik eigenlijk beter in de productie, in de productie dat ik iets betere kwaliteit maak. Mm -hmm. En dat ik, dat ik een, laat zeggen binnen een paar jaar, een, een top ben in Suriname, in, het, in de Caribbean. Mm -hmm. En dan, laat ik zeggen, dat heel veel mensen mijn producten kopen, zodat ik eigenlijk ervan kan gaan leven. Ja. Oké, okay, je hebt het net over de Caribbean gehad. Hoe doe je met je marketing? Dus je, dat mensen je uh, producten leren kennen. Hoe doe je daarmee? Ik, uh, ik ben op social media, op Facebook en op Instagram. Van daaruit promoot ik mijn sieraden. Natuurlijk heb ik van het jaar in mei was ik ook in training dat voor een bootcamp waar er ook andere designers waren. Vandaar dat ik ook meer designers leren kennen. En zo ben ik eigenlijk ook een beetje, een beetje populair geworden. Mm -hmm. En door te promoten via social media krijg ik ook meer klanten. Mensen uit het buitenland zien mijn producten. Maar natuurlijk wil ik ook een website hebben. Mm -hmm. en, want gewoon via social media lukt het niet om ieder om een bestelling te plaatsen. Ik wil dan een website hebben waardoor het iets makkelijker wordt voor de mensen van de regio om, hun, om producten bij mij te bestellen. Heb je offers moeten brengen om ja, zeg maar op te kunnen starten? Ja, natuurlijk. En als je eigenlijk al naar mijn ruimte kijkt, hier was gewoon de garage van mijn moeder. Dus die, in samenwerking met mijn moeder, heb ik er dan gevraagd of we het kunnen omtoveren. Want elke keer weer was het in de woonkamer bezig zijn, al mijn materiaal in de woonkamer, op het terras. En dat neemt ook heel wat ruimte in beslag. Ik, heb hier, ik had er nergens om mijn producten uit te stellen. Dus hebben we besloten om van onze garage dan gewoon mijn werkruimte te maken. En ik, heb dan ook, ik moest dan ook investeren in de etalagekasten. Hier moesten we eigenlijk helemaal opnieuw verven, dus helemaal inrichten. Mm -hmm. Dat is een van de offers. En verder is het, laat zeggen, op tijd eigenlijk beginnen met werken. Het iets serieuzer aanpakken dan voorheen. Ja, yeah. oké. Okay. En tot nu toe lukt het wel? Ja, tot nu toe lukt het aardig. Oké, okay. okay, als je bestellingen hebt lopen, hoe ziet een dag van je eruit? Zo, so, s'morgens als ik opsta, natuurlijk heb ik mijn privéleven. S'morgens als ik opsta, doe ik eerst het huishoudelijk werk. Daarna is het mijn... Hoe doe je ze? Breakfast. Mijn ontbijt klaarmaken. <laughs> en als ik heb ontbeten, dan, dan kijk, kijk ik even op social media of ik check mijn WhatsApp of er bestellingen binnen zijn. Als er bestellingen binnen zijn, dan start ik mijn dag dan met wat ik aan bestellingen heb. Sommige mensen moeten dan nog eerst langskomen, want sommige mensen komen met hun eigen stof, net als deze krant. Ze komen met hun eigen stof in hun schoen. En andere weer zijn en dan vragen dat ik gewoon met mijn eigen materiaal werk. Mm. Dus werk ik gewoon met mijn eigen materiaal. Dus daarmee kan ik dan gelijk van start gaan. Zijn er zaken die je hebt, uh, over het hoofd hebt gezien? Ja, bijvoorbeeld de promotie. Natuurlijk heb je. Je hebt de inventaris nodig als je eigenlijk echt een business van je hobby wil gaan maken. En dat had ik niet. Want eigenlijk nog steeds ben ik nog niet waar ik terecht wil. Dus daarmee ben ik eigenlijk nog bezig. Ik ben bezig een businessplan af te ronden. 
zodat ik eigenlijk van daaruit beter you know, mijn business kan gaan runnen. Mm -hmm. Oké, okay, maar uh, zijn er ook trainingen die je hebt gevolgd om ja. je met het financieel management uh, wegwijs te maken? Ja, dus ik heb al een paar trainingen gevolgd. Natuurlijk waren het hele korte trainingen en die me niet helemaal hebben kunnen helpen. Ik heb ook bij het ministerie van HI on, 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 dat van ondernemerschap zijn een training van ondernemerschap, dat ik daar ook op maar mm -hmm. dat heeft me niet helemaal kunnen helpen. Dus ik ben nog bezig daarmee om mijn businessplan af te werken. En als ik klaar ben daarmee, natuurlijk heb ik ook nog, op, 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 nog andere trainingen op planning. Mm -hmm. Dus nadat ik klaar ben met die, denk ik dan dat ik wel een stapje verder ben. Wat is het verschil tussen jouw product en dat wat ik gewoon in de winkel kan krijgen? Het verschil is dat de mijne exclusief zijn. Dit vind je niet overal in de winkel. Dit is ook met een hand gemaakt. En het is met liefde afgewerkt. Niet dat ieder kan dit maken. Of niet dat ieder heeft het talent of de tijd om dit te maken. Terwijl ik wel mijn tijd erin stop om een goed product voor de klant af te doen. Meeste kraden die je eigenlijk ook in de winkel zou kopen, die kettingen, zijn eigenlijk, ik zou niet zeggen dat ze niet van een goede kwaliteit zijn, maar je gaat niet zo lang ermee. Je kan er niet zo lang mee om. Want bijvoorbeeld als ik naar mijn klantenkring kijk, soms krijg ik gewoon een bericht op Facebook van een klant die zegt van, kijk, dit heb ik in 2015 bij je gekocht en ik heb het nog steeds. Dit had ik voor mijn dochtertje gekocht, dit had ik voor mijn zoontje gekocht. En ik heb het nog steeds en het is nog steeds in een goede staat. Mm -hmm. Maar ik denk dat je bij dat van de Chinees niet kan doen binnen een, ik weet niet of je drie maanden ermee kan gaan. Het is wel goedkoper mm -hmm. natuurlijk, maar hoe lang ga je ermee om? Ja, dus dat zou mijn volgende vraag zijn. Hoe beconcureer je met de massaproductie? Wat in de winkels te krijgen is. Dat bedoel ik qua prijsklasse. Mijn prijsklasse is dan wel het verschil dan wel met dat van de winkel, omdat ik nog mijn materiaal moet aanschaffen. Ik, wil, ik probeer ook om met iets betere kwaliteit te gaan werken. En kwaliteit als bijvoorbeeld als ik bijvoorbeeld hier de ketting en de haakjes. We hebben niet echt stenen stil hier. Of ik heb nog nog niet kunnen vinden hier. Dus haal ik mijn producten online en natuurlijk ga je het SED's online betalen. Mm -hmm. En natuurlijk de persoon die het ook voor, uh, voor me, bij wie ik het eigenlijk bestel, die persoon maakt ook zijn eigen wens. Dus waardoor mijn producten of mijn materiaal wel iets duurder zijn en dan kan ik het niet heel goedkoop, het is wel van een iets betere kwaliteit, iets duurder en dan moet ik, dan ook, moet ik mijn prijs dan ook gaan aanpassen. Die van de Chinees is goedkoper, maar ook van een minder kwaliteit. Um, in de toekomst wil ik graag een iets grotere ruimte. En natuurlijk de locatie waar ik hier ben is ver van de stad. Waardoor mijn klanten, mijn klant, ik heb echt de, de mensen die eigenlijk voor voor hebben, die krijg ik dan hier. Als je wilt ondernemen, dan stimuleer ik je om te ondernemen. Natuurlijk moet je ervoor zorgen dat je klantvriendelijk ben, want aan het eind van de dag is de klant is koning. Voor de rest moet je goed zijn in je vak. Ga niet ondernemen alleen voor het feit dat je geld wil maken. Doe iets aan van je hoofd. Als je een haar wil zo vlechten, doe het netjes. Vlecht netjes. Als je weet dat het niet echt iets van jou is, en dan ga eerst, zoek eerst uit wat je talent eigenlijk is. Want aan het eind van de dag wil de klant ook iets kwaliteit hebben. Tik je kleren, probeer zo netjes mogelijk af te werken. Zodat je de klant de volgende keer weer komt. Want je kan niet een onderneming starten en je, je producten zijn niet netjes afgewerkt of zo. De klanten komen dan niet terug, waardoor je binnen een paar jaar, misschien binnen een paar maanden, toch weer gaat moeten stoppen met wat je bent begonnen. Mm -hmm. Dus wat ik zou zeggen, 
on to call your talent and he is lit up. So now I have to do the work. I have to do the work a little bit better. And now that I have to do the work, that is now the last thing that I do. Then, I have to do the work. 